。好了，那给西泽十只。这些呢，是给师傅的，给他五只。呃，剩下的话，哦，对了，前几日沈夜送了我壶酒，来而不往非礼也，那就送他五只吧。虽不及哲恩上神酿的酒好喝，不过离开青丘之后，很难得再喝到如此清新宜人的酒了。殿下，殿下，嗯，近日沈夜大人和文先生互递了几封书信，文先生随信附过两件小礼，一只草编的白头雀，一个首秀的吉祥文善坠。沈夜大人回赠了两卷书。他妈二人进展的这么快啊，都已经到了互赠信物的地步了。现在二人在何处？他们应该正在湖边下棋。由他们吧。是。就这样白白将自己的意中人拱手让人，若他不畏首畏尾，能率性表露心意，他们二人的结局是否就会不一样？我改变主意了。月映天河，风过茂林，开怀畅饮，沉忧顿时。今日过后，便是我与你决裂的日子了。乡里，阿兰惹。这是你写的，骗我，捉弄我，是不是很有意思？嗯，这么快就知道了，你是怎么发现的？哎，糟了，我真是笨，我完全可以咬死不承认啊！看着我真心真意一封一封的回信给你。想着我竟有这么一天，你觉得大快人心吧？嗯，对不起啊，这不是我的本意。要不，你先喝杯茶，消消气，慢慢说。其实你不应有如此想法。呃，骗了你，我又怎么会心生快意呢？哎，罢了，罢了，罢了。我以后不乱写了，行了吧？嗯。
天说的还那日，你同我说的话就与过往截然不同。今日你的反应，更是不同。我从未听说过阿兰惹会做蜜糖，我可未收到过这糖葫芦。这到底是怎么回事？在此时的虚梦中，一切都不曾有过变化。为何你变了这么多？真没想到，知晓实情的沈爷居然那么生气。如此看来，他也不像是薄情之人啊。这件事情一定有哪里不对，反正也睡不着，要不去孟春院偷看一眼好了。嗯。这大晚上哪来的鸟鸣声啊？帝君。小白。